আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ঢাবি এই ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত কারণ সায়েন্স সাবজেক্টটা আসলেই অনেক কঠিন কিন্তু এই কঠিন সাবজেক্টটাকে সহজ বানিয়ে নেওয়া যায় যখন প্রস্তুতি অনেক দৃঢ় হয় আর এই প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যেটা সেটা হচ্ছে বিগত বছরের প্রশ্নপত্রগুলো অ্যানালাইসিস করা বিগত বছরে আসা প্রশ্নগুলো যদি অ্যানালাইসিস করো তাহলে তুমি জানতে পারবে কোন টপিক থেকে বেশি পরিমাণে প্রশ্ন এসেছে এবং কোন টপিকটা তোমার বেশি গুরুত্ব সহকারে পড়া প্রয়োজন বিগত বছরের প্রশ্নগুলো অ্যানালাইসিস করার মাধ্যমে তোমার আইডিয়াও হয়ে যাবে যে তোমার বর্তমান পরিস্থিতি বা বর্তমান প্রস্তুতির পরিস্থিতি কীরকম তাই আজকে আমরা দু হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সমাধান করব যার রসায়ন পাঠটা এই ভিডিওতে তোমরা দেখতে পাবে তাহলে চলো শুরু করা যাক আমি ফাইজা হাসিন শৈলি এখানে আমার পরিচয় দেওয়া আছে আমরা এখন সরাসরি প্রশ্নপত্র সমাধানে চলে যাই এক নম্বর প্রশ্ন গ্রাফাইটে কোন ধরনের সংকরণ বিদ্যমান উত্তর হবে এসপি টু আমরা জানি গ্রাফাইটের ক্যালাস কাঠামোতে প্রতিটি কার্বন পরমাণু এসপি টু সংকরণে অবস্থিত প্রতিটি চতুর্যোজিক কার্বন পরমাণু এর শঙ্কর অরবিটাল এসপি টু শঙ্কর অরবিটালের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে ক্যাটিনেশনের সাহায্যে সমযোজী বন্ধন গঠন করার মাধ্যমে যুক্ত থাকে তাহলে উত্তর হবে এসপি টু প্রশ্ন নম্বর দুই নিচের কোনটি অসামঞ্জস্যকরণ বিক্রিয়া উত্তর হবে সি এর কারণ হলো আমরা অসামঞ্জস্যকরণ বিক্রিয়ার সংজ্ঞা থেকে পাই যে কোনো বিক্রিয়ায় যদি একসাথে কোনো মৌলের দুটি পরমাণু জারণ ও বিজারণে অংশগ্রহণ করে তাহলে তাকে অসামঞ্জস্যকরণ বিক্রিয়া বলে এই বিক্রিয়াটিতে সি এল টু এর জারণ সংখ্যা প্রথমে শূন্য ছিল কিন্তু এর পরবর্তীতে বদলে গিয়ে এখানে মাইনাস ওয়ান এবং এখানে প্লাস ওয়ান হয়েছে কাজেই যেহেতু এখানে পরিবর্তন এসেছে তাও এই একই মৌলের তাহলে আমরা বলব যে উত্তর হবে সি তিন নম্বর প্রশ্ন অনার্দ্র এল সি এল থ্রি এর উপস্থিতিতে বেঞ্জিনের সাথে অ্যাসিটাইল ক্লোরাইডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় কোনটি এখন আমরা প্রথমে একটা বেঞ্জিন এঁকে নেই সাধারণত পরীক্ষায় রাফ করার অ্যালাউড থাকে না কিন্তু তোমরা চাইলে পেন্সিল দিয়ে কোথাও লিখে নিতে পারো তাতে কোনো সমস্যা নেই পরবর্তীতে তোমরা যদি মুছে দাও তাহলে কোনো প্রবলেম হবে না অনাদ্র এল সি এল থ্রি যখন এই বিক্রিয়াটা হবে তখন উৎপন্ন হবে এটাকে বলা হয় অ্যাসিটোফেন কাজে উত্তর হবে বি চার নম্বর প্রশ্ন ড্যানিয়েল কোষে যে সকল ধাতু ইলেকট্রোড হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা হল উত্তর হবে বি সিউ অ্যান্ড জিঙ্ক এখানে জিঙ্ক অ্যানোড আর সিউ বা কপার হচ্ছে ক্যাথোড পাঁচ নম্বর প্রশ্ন সি এস থ্রি এম জি এক্সের সাথে নিচের কোন যৌগটির বিক্রিয়ায় আইসোপ্রোপানল উৎপন্ন হয় এই ক্ষেত্রে আইসোপ্রোপানল কোনটা এটা ফার্স্টে ইম্যাজিন করে নেওয়াটা সুবিধাজনক হবে আইসোপ্রোপানল হচ্ছে এই যৌগটি এই যৌগটি পর্যন্ত আসার জন্য এই যৌগ থেকে কিভাবে বিক্রিয়ার মাধ্যমে যাওয়া যায় আসো আমরা দেখি আমরা যদি সি এস থ্রি এম জি এক্স কে ইথানালের সাথে বিক্রিয়া করাই তাহলে আচ্ছা এটাকে আমি সুন্দর করে লিখি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে যে বিক্রিয়াটা কিভাবে হলো তাহলে উৎপন্ন হবে সি এস থ্রি সি ও মাইনাস এম জি প্লাস আর এক্স আর এখানে একটা হাইড্রোজেন থাকবে 
তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিভাবে এই বিক্রিয়াটা হয়েছে এরপরে যখন তুমি এর সাথে পানি যোগ করবে এবং তাপ দিবে তখন তোমরা এই যৌগটি পাবে হুইচ ইজ আইসোপ্রোপানল তাহলে আমরা যদি এই যৌগটার সাথে ইথানলের বিক্রিয়া করাই তাহলে ফার্স্ট একটা জুত যৌগ তৈরি হবে এবং এই জুত যৌগ থেকে পরবর্তীতে আমরা আইসোপ্রোপানল পাব কাজেই উত্তর হবে সি এইচ থ্রি সি এইচ ছয় নম্বর প্রশ্ন একটি আদর্শ গ্যাসের জন্য পিভি বনাম ওয়ান বাই পি লেখচিত্র হবে একটি এখানে কোনটি হবে উত্তর হবে এক্স অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা মানে গ্রাফটা কিছুটা এই রকম হবে ওয়ান বাই পি যদি এক্স অক্ষ বরাবর হয় আর পিভি যদি এই বরাবর হয় তাহলে গ্রাফটা হবে এরকম সাত নম্বর প্রশ্ন সি ফাইভ এইচ টুয়েলভ যৌগের গাঠনিক সমানু কয়টি এ ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে কোনো সহজ সূত্র সাধারণত নেই তাই মোটামুটি তোমাদেরকে কতগুলো পসিবল সমানু আছে সেগুলো একটু কোথাও রাফ করে বা মাথায় চিন্তা করে বের করে নিতে হবে বা চাইলে কিছুটা মুখস্থ করে নিতে পারো যেগুলো ফ্রিকুয়েন্টলি এসে থাকে এই জন্যই আমি বিগত বছরের প্রশ্নপত্র সমাধান করার উপর বেশি জোর দিচ্ছি তাহলে এই প্রশ্নটাকে আমরা যদি এটাকে ভেঙে লিখি তাহলে এটার প্রথম সমানু আসবে একটা পেন্টেন দ্বিতীয়টি আসবে টু মিথাইল বিউটিন এটা হচ্ছে টু মিথাইল বিউটেন আর তৃতীয়টি যেটা আসবে সেটা হচ্ছে টু টু মিথাইল প্রোপেন এটা নাম হবে টু টু মিথাইল প্রোপেন কাজে তোমরা বুঝতে পারছো যে এরকম সমানু যাতে অনেক প্রশ্ন আসে গাঠনিক সমানু সেক্ষেত্রে এভাবে করে রিয়ারেঞ্জ করে দেখতে হয় যে কয়টি সমানু পসিবল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে তিনটি সমানু পসিবল উত্তর হবে থ্রি আট নম্বর প্রশ্ন সি টু এইচ ফাইভ ও এ জারিত হয়ে তৈরি হয় জেড যা সি টু এইচ ফাইভ ও এইচের সাথে অ্যাস্টার প্রস্তুত করে এখন বলেছে যে জেড কি এখন জেড আমরা যেভাবে পাই আমরা জানি যে অ্যালকোহলকে যদি জারিত করি তাহলে আমরা পাই অ্যালডিহাইড আর অ্যালডিহাইডকে যদি আমি জারিত করি তাহলে আমরা পাব জৈব অ্যাসিড আর জৈব অ্যাসিডের সাথে যখন সি টু এইচ ফাইভ বিক্রিয়া করবে তখন অ্যাস্টার প্রস্তুত করবে তাহলে এক্ষেত্রে জেড হবে সি এইচ থ্রি সি ও ও এইচ এটা এখন আমি তোমাদেরকে বিক্রিয়াটা লিখে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটা কিভাবে আসলো যদি আমরা একে জারিত করি তাহলে আমরা পাব সি টু সরি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সরি এর সাথে আবার যখন আমরা সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ এর বিক্রিয়া করাবো তখন আমরা পাব তাহলে আমাদের উত্তর হবে সি এইচ থ্রি সি ও ও এইচ নয় নম্বর প্রশ্ন সোডিয়াম ধাতু সংরক্ষণের জন্য নিচের কোনটি উপযুক্ত সোডিয়াম ধাতু সাধারণত অনেক রিয়াক্টিভ বা সক্রিয় একটা যৌগ যাকে যদি আমরা উন্মুক্তভাবে রেখে দেই তাহলে তা বাতাসের সাথে বিক্রিয়া করে খুব সহজে আগুন ধরিয়ে দেয় বা আগুন ধরে যেতে পারে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তাই সোডিয়ামকে সচরাচর ক্যারোসিন বা পেট্রোলের নিচে রাখা হয় আর এখানে অপশনগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র হেক্সেন হচ্ছে ক্যারোসিন বা পেট্রোল ওই জাতীয়র মধ্যে পড়ে তো আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে উত্তরটা হবে হেক্সেন নেক্সট হচ্ছে 
दस नम्बर प्रश्न को उपस्तर टी सम्भव नये एन एखे देखते पासी जो सबगल एन हो वन टू थ्री फोर ए रकम देवा आ तो प्रथम अपशन ट ट्राई कर देखी एन इक्स टू जो टू है तेल एल होते जिरो कमा वान से क्षेत्र एस आर पी अरबिटाल सम्भव क्योंकि डि अरबिटाल तो सम्भव ना जेहेतु एल इक्स टू जिरो आर वान एखे उत्तर हो ए टू डि एगारो नम्बर प्रश्न को जगटी सरल रौखिक नय एखे एस टू एस बदे बाकी सबगुलो हे एसपी संकरण आई एसपी संकरण कारण मध्यवर्ती को वन एट्टी डिग्री और आकृति है सरल रौखिक सरल रैखिक एखने सरल रैखिक नय केवलम्र एस टू एस उत्तर एस टू एस बारो नम्बर प्रश्न को खाड़ी बाफार द्रवण जानी दुरबल खार एक तीव्र एसिडर सी बिक्रिया लवण उत्पन्न कर लवण और ये दुरबल खारे मिश्रण कर खाड़ी द्रवण खाड़ी बाफार द्रवण प्रस्तुत करबल खार हे मृदु खार हे एन एस थ्री और से ए सी एल एर मत तीव्र एसिडर सी एन एस थ्री बिक्रिया कर एन एच फोर एन एच फोर सी एल लवण उत्पन्न कर लो एक्स एन एच थ्री प्लस एन एच फोर सी एल एर जो मिश्रण खाड़ी बाफार दोबन उत्तर डि तर नम्बर प्रश्न हाइड्रोजें गैसर व्यापन हार को एक गैसर व्यापन हारे छय गैस आणविक भर कत आणविक भर एवं व्यापन हार दो व्यसानुपात भाव सम्पर्कित आर एस टू बर एक्स इक्स टू रूट ओवर एम एक्स बम एस टू एन दिए हाइड्रोजें गैसर व्यापन हार एक गैसर व्यापन हारे छय गुण ता सिक्स एक्स बस इक्स टू रूट ओवर एम एक्स बम एस टू एन एक्स एक्स काटाटी गेले आसे छय और एखे जा तदी हमें उभय पक्ष के वर्ग कर दी ताले आसे थार्टी सिक्स इंटू एम एक्स बम एस टू एन एम एस टू कत एम एस टू हमें जानी टू ताखान एम एक्स पे जाम एक्स मान हे अजाना गैसटी रे भर ता जो टू है तार्टी सिक्स इंटू टू कर ले सेवेंटी टू उत्तर सेवेंटी टू ग्राम पर मोल चौदह नम्बर प्रश्न कार्बन अक्सिजें नाइट्रोजें और फ्लोरिने तरित ऋणात्मकता सठिक क्रम को एखे अपशने जोगुलो देव आ प्रश्न जोगुलो मौल देवे देखे सहजे बोलते पर यो सबग द्वित पर्यायर मौल जानी पर्याय सारणिर को पर्यायर बाम डान दिखे गेले मौलर आकार ह्रास पाए करित ऋणात्मकता क्रमान्वय बृद्धि पाए पर सर्वडने अवस्थित हे फ्लोरिन ताल जेहतु सर्वडने अवस्थित फ्लोरिन फ्लोरिने तरित ऋणात्मकता सब चे बी एखे क्रोम सब चे सठने दुईटाते एफ सब आगे देवा आंतरा हे सबगल पारमानविक भर क्रोम अनुजाई जब जेहेतु फ्लोरिने पर आसे हे अक्सिजें अक्सिजें फ्लोरिन जो नाइन है फ्लोरिन नाइन अक्सिजें आठ नम्बर सत छ सरियल आ एंसार हो ए ठीक है तो हमें प्रश्नटार उत्तर ए पंदो नम्बर प्रश्न नीचे बिक्रिया समूह मध्य कौनटर जो केपी इक्स टू के सी हम जानी केपी इक्स टू आर टी टू दि पावर डेल एन इंटू के सी एन केपी इक्स टू के सी हर जो ये पुरो अंशटार व्यल्यू वान होते और पुरो अंशा वान जो डेल एनर मान शून्य होचे को बिक्रियागुलर क्षेत्र डेल एनर मान शून्य हवा पसिबल आप चेक कर देखी 
এখানে টু আর এখানে ওয়ান তাহলে দুই থেকে যদি আমরা এক বিয়োগ করি ডেল এন ইকুয়াল টু টু মাইনাস ওয়ান যদি করি ওয়ান থাকে তাহলে ডেল এনের ভ্যালিউ জিরো হলো না এক্ষেত্রে টু আর এখান থেকেও টু তাহলে ডেল এন ইকুয়াস টু টু মাইনাস টু ইকুয়াস টু জিরো তাহলে আমরা সেকেন্ড অপশানে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তরটা পেয়ে যাচ্ছি ডেল এনের ভ্যালু আমরা শূন্য পেয়ে গেছি তাহলে উত্তর হবে বি ধন্যবাদ সবাইকে এই রসায়ন পার্টের ভিডিওটি দেখার জন্য আশা করছি তোমরা নেক্সট যতগুলো ভিডিও আছে যতগুলো পার্ট আছে এই কোয়েশ্চেন সলিউশনের তোমরা সবগুলো দেখবে এবং এই ভিডিওটি তোমাদের কাজে আসবে এবং সামনের পার্টগুলো গণিত পদার্থ বাংলা এবং ইংলিশ এই পার্টগুলো তোমাদের কাজে আসবে আল্লাহ হাফেজ